নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্ঠা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম একুশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিলচর এনআইটি তে মন্ত্রী বিমল বড়া নদী ভাঙনে লঙ্গায়ের অস্তিত্ব সংশয় ভয়ঙ্কর রূপে পরিণত হচ্ছে এফএন রোড হার্ভেস্টিং মেশিন তুলে দিলেন উদ্ধারবোধ ফার্মার কোঅপারেটিভ সোসাইটির হাতে এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচর এনআইটি একুশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মন্ত্রী বিমল বড়া বৃহস্পতিবার শিলচর কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে মন্ত্রী বিমল বড়া উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে শিলচর এনআইটি একুশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি এই অনুষ্ঠানে যারা অতিথি ছিলেন তাদেরকে এনআইটি কর্তৃপক্ষরা সংবর্ধনা প্রদান করেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের পরিচালক ড এস পি আগরওয়াল এবং তামিলনাড়ুর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্তন আঞ্চলিক উপদেষ্টা পদ্মশ্রী অধ্যাপক ড এ পি ডেশ সমাবর্তনে পৌরোহিত্য করেছেন এনআইটি শিলচরের নির্দেশক এবং বোর্ড অফ গভর্নরস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি শিলচরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন অধ্যাপক দিলীপ কুমার বুদ্ধ I extend my heartfelt wishes for your success and fulfillment. While most of you may have already designed a roadmap towards achieving your goals, there are always those who are yet exploring their options. For those among you who find yourself standing at the crossroad I want to emphasize the significance of making deliberate and informed choices. Make use of the time prudently to explore different career options and patients. Find your true calling and create a path that matches your values and goals. নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে পূর্ত সড়ক জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ লঙ্গাইয়ের এলাকার লোকজনের ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে লঙ্গাইয়ের এফএন রোডের যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের অঘটন এমনটাই আশঙ্কা স্থানীয়দের উত্তর করিমগঞ্জের ফকিরবাজারের পার্শ্ববর্তী এফএন রোডে লঙ্গাই নদীর তীরে রাস্তায় বিরাট ফাটল ধরেছিল বর্ষার মরশুমে লঙ্গাই নদীর জোয়ারে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল এফএন রোড সেই সময় স্থানীয় অনেকেই সরব হয়ে বিধায়ক কমলক্ষ দেব পুরকায়স্থ সহ জেলা প্রশাসন ও পূর্ত বিভাগের হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন জেলা শাসকের সকাশে গিয়েও বারবার স্মারকপত্র দিয়েছিলেন স্থানীয় দল সংগঠন সহ এলাকাবাসী কিন্তু বর্ষার মরশুমে ঠিকে থাকলেও বর্তমানে রাস্তায় বিরাট ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারীরা দেখুন সুতার গান্ধী নবাজার বহুত বিএসএফের বড় বড় গাড়ি যায় কিন্তু এখন বর্তমানে কোনো বড় গাড়ি যাওয়ার রাস্তা রয়েছেও না মাঙ্গিয়ে গিয়ার ছাড়ছে গতিকে যে কোনো সময় মুহূর্তেও কোনো সময় রাত্রেবেলা বড় বড় টাঁক হয়ে যায় কিন্তু ওটা কোন সময় কোনো ঘটনা ঘটবে যদি এই রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে দেখে দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু আমরা এই এলাকার পক্ষ থেকে বহুতবার বহুত সংগঠনের পক্ষ থেকেও মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে প্রশাসনের কাছ থেকে যে এই রাস্তার কোনো উদ্বেগ না নেওয়ার কারণে আমি অনুরোধ করি আর আমার সিএম স্যারের কাছে যে ইমিডিয়েটলি এই রাস্তাটা মেরামতে করার জন্য আর এর পরেও এই এলাকার মানে এ কে আজাদ হাইস্কুল আছে এম কে গান্ধী জুনিয়র কলেজ আছে লাতু হাইস্কুল আছে কয়েকটা স্কুল সংগঠন আছে কয়েক হাজার পাঁচ হাজার কমসে কম পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে কিন্তু আজকেও আমি সকালে দেখি যে স্টুডেন্ট যাইতে পারেন না দে দিক থেকে গাড়ি আইছে ওয়ান উই হয়ে গেছে ছাত্ররা স্কুলের টাইম হয়ে গেছে আর এখন স্কুলে দিলে মানে মোবাইল দিয়া ল্যাপটপ দিয়া ট্যাবলেট দিয়া ছাত্র গিয়ে নয়টার সময় ঠিক ঠিক টাইম মতো গিয়ে প্রেজেন্ট হইতে পারে না এই রাস্তার কারণে গতিকে আমার সরকারে ছাত্র লাগে কিতা খুড্ডা গতিকে ছাত্র লাগি ক্ষতি হয়ে যায় ছাত্ররা ঠিক টাইম মতো তার স্কুলে গিয়ে ফসতে পারেন না এই সামনে যে স্কুল আছে এই স্কুলে কমসে কম এক হাজার স্টুডেন্ট আছে গতিকে এই জায়গাত আজকে সকালে দেশি স্টুডেন্ট কমপক্ষে একশো স্টুডেন্ট খালো হয়ে গেছে গাড়ি যাইতো ধরে হ্যাঁ রাস্তা গ্রস হইতো ছাত্ররা এই রাস্তা দিয়ে যাইতে পারেন না আর রাস্তাটা পুরা অর্ধেক রাস্তা ভাঙিয়ে গিয়ে আসছে গতিকে ইমিডিয়েটলি আমি আসাম সরকারের কাছে আমার করিমঞ্জ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করি আর যাতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অতি সত্তর এই রাস্তাটা মেরামত করার লাগি
আজুধারবন বিধানসভার খাসপুরজিপি নয়াগ্রাম এলাকায় কৃষি বিভাগের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করে হারভেস্টিং মেশিন তুলে দিলেন উদ্ধারবন ফার্মার প্রডিউসার কোঅপারেটিভ সোসাইটির হাতে এতে উপস্থিত ছিলেন উদ্ধারবন বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম এডিসি যুবরাজ বঠাকুর জেলা কৃষি আধিকারিক এআর রহমান এডিও জয়নাল আবেদিন উদ্ধারবন ফার্মার প্রডিউসার কোঅপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি মিলন রায় বিজেপি মন্ডল সম্পাদক জয় ভট্টাচার্য জিপি সভানেত্রী যশস্বী বর্মন এপি সদস্য কস্তুরী দেব সহ অন্যান্যরা কৃষি বিভাগের এই ধরনের উদ্যোগী ম্যানিফিশিয়ারি সহ এলাকার কৃষকরা কম খরচে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারবে আজকের দিনে সরকার সেগুলোকে সেই ইয়ে নিয়ে চিন্তা নিয়ে কাজ করছেন যে কম্বাইন্ড হাজবেস্টার যে মেশিনটা আমরা পাচ্ছি কি আগে বাইরে থেকে আনা হতো এটা মেড ইন টোটালি ইন্ডিয়ান এবং এটা ম্যানুফ্যাকচার হবে এবং কম সময়ে ধানকে কেটে তারপরে এটা থেকে খেয়ে আরেক দিকে বেরিয়ে যাবে আর এত সময় কম সময়ের মধ্যে করবে এবং কম খরচে সেটা সম্ভব হবে আর এর পরে যে আমাদের রবি শস্য আবার আমরা যে এটাতে লাগাতে পারবো সেই ক্ষেতটা খালি হয়ে যাবে এবং এটাতে উনি বলেছেন এগ্রিকালচার অফিসার বাদামও চাষ করতে পারি হ্যাঁ আর অনেক কিছু শস্য করতে পারি তিল করতে পারি হ্যাঁ এগুলো আমরা আশা রাখি আগামী দিনে করতে পারব আর আমার একের পর এক যে কৃষক ভাইদেরকে আরও বলবো এই ধরনের মেশিন শুধু বরখলায় প্রথম এসছিল তারপরে আমরা দেখে উৎসাহ হয়েছিলাম আর এটার মন্ত্রী আমার মাননীয় অতুল বরা জি নিজে ওইটাকে আলোচনা করে বিদেশ থেকে তখন আনা হয়েছিল এতে পরবর্তী সময়ে ভারতীয় তৈরি হয়েছে ভারতে এবং আমরা এটাতে অনেক উপকার পাব আশা রাখি আর একের পর এক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস আছে কৃষকরে কিভাবে আরও ফ্যাসিলিটি দেওয়া যায় দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে গুয়াহাটি হাইকোর্টে আইন ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার পর স্বেচ্ছ অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন বরাকের প্রতিবাদী মুখ প্রদীপ দত্ত রায় গুয়াহাটি হাইকোর্টে আইন ব্যবসা তাকে অর্থ সম্মান সবকিছু দিয়েছে তিরিশ বছর ধরে প্রত্যক্ষ ভাবে আইন ব্যবসায় যুক্ত থাকার পর এবার স্বেচ্ছায় অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন বরাকের অন্যতম সামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রদীপ দত্ত রায় এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে দত্ত রায় বলেন যে যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যবসার সাথে আর থাকবেন না তবে তার কাছে যে সমস্ত মক্কেল আসবেন তাদের মামলা দেখাশোনার জন্য তার অধীনে হাইকোর্টের কয়েকজন অনুজ আইনজীবী থাকবেন যারা এই মামলাগুলো তত্ত্বাবধান করবেন প্রদীপ দত্ত রায় এদিন আরও বলেন যে গুয়াহাটি হাইকোর্টের অধীনে ব্যবসা করে যে রোজগার তিনি করেছেন তা দিয়ে একটি ছোটখাটো বাড়ি ও গাড়ি ক্রয় করতে পেরেছেন একমাত্র কন্যাকে সিম্বায়োসিস ইনস্টিটিউট থেকে আইন পড়িয়েছেন এবং সেই ইতিমধ্যে তার সেজরের ব্যবসা দেখাশোনা করছে এ সমস্তই হাইকোর্টের জন্যই সম্ভব হয়েছে সেই জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি তিনি এও বলেন যে তার এই ব্যবসায় তিনি বরাকের প্রচুর মক্কেলের হয়ে মামলা লড়েছেন তাই এই জন্য বরাকবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি হাইকোর্টের কাছে চিরঋণী থাকব এবং কৃতজ্ঞ থাকব এই হাইকোর্ট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে অনেক অর্থ দিয়েছে এবং সর্বশেষে বরাক উপত্যকার মানুষ যারা যাদের হয়ে মামলা লড়েছি আমি তারাই কিন্তু আমাকে অর্থ দিয়েছে তাই বরাকবাসীকেও আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার এই অবসর নেওয়ার পেছনে বয়সটা খুব একটা ফ্যাক্টার ছিল না কিন্তু নানা কারণে আপনারা সবাই জানেন যে আলফা আমার লাইফ সেট দিয়েছে এবং লাচিত সেনা সহ আরও কয়েকটি সংগঠন আমার প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে এমন হুমকি দিয়েছে সুতরাং আমি আর গুয়াহাটি হাইকোর্টে ব্যবসা করব না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন আমার মামলা মকদ্দমাগুলো আমার মেয়েই দেখবে আমি আমার যৌবনে দশ বছর আমি বরাক উপত্যকায় একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আকসার নেতৃত্বে একটা সফল আন্দোলন করেছি আর আমি আর যে যত বছর বাঁচব বরাক উপত্যকার প্রতি যে অবিচার চলছে যে অন্যায় অবিচার বিশেষ করে বাঙালিদের প্রতি তার বিরুদ্ধে আমি আমার মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে 
प्रथम बारे में तो म्यूजिक फेस्टिवल आयोजन कर लो आंतरिक शंक्षा टीम कोरिमगंज। दूसरी दिसंबर कोरिमगंज के नीलमोनी स्कूल के खिलाड़ी मचे अनुष्ठित होते चल चें ए म्यूजिक फेस्टिवल। इतने दर्शक देर मन में तेरे आज चें खेतुनमा बैंड सिंगर अंजन दत्तो। ए छाड़ा स्थानीय चाटी बैंड जेखाने कोरिंगों जिला विभिन्न प्रदेशों तो हम चले जा रहा ऐ जरा आर्टिस्ट अंसर से जरा खातेर काज करें विभिन्न तो क्यों तो बांसवे से काज करते हैं क्यों तो काका करते बारे में एनी एनी थिंग आवाज लॉस्ट कल्चरल हेरिटेज हमारे जो पुरानो जो हमारे जो कल्चर बट ट्रेडिशनल जो पार्ट जैसे मुस्तो शिल्प एवं इटा शंगे आम्रा एक बार का अपना देख लें जे श्रावणधनो बांगली बंगली सिंगर अंजन दोतो उन्हीं कंफर्म करें चें जे उन्हीं वो शो थे शे पार्टिसिपेट कर बैंड अंजन दोतो एंड इलेक्ट्रिक बैंड पुरे उन्हें दे टीम आज बैंड शार्ट जोने ताछारा एक ही शंगे आम्रा आदो चट्टा बा पास्टा � जो स्टेज है अच्छे स्टेज स्टेज है हमने परफॉर्म करते हैं तो दूसरे में जो दो ही दिसंबर दो हजार तीस शनिवार बीकेल पास्टा थे के शार्प एट पाइंट वहाँ तक शुरू हो गए नीलमोनिस हाई स्कूल जो फील्ड उखाने कोरिंगोंज म्यूजिक फेस्टिवल 2023 ध्वस कर खाद्य पानी जल विद्युत ओषुधे सरबराह बंध कर दिए हिटलर लोमहर्ष हत्या घटना के मन कर नसिर अली सारे उरुष ए जनतार जल उलिये कामिल पीर नसिब अली मामूर शुलोतमो बाच्छुरिक जल्षा बुद्बर राते शात करा कांदी प्रथम खुंडे मामूर मोका में प्रांगोन अनुष्टित होई हाजर हाजर भक्तो अनुगामी दे रुपुस्तिते शारा राद बैपी नात महफिल वाज मिलाद महफिल अजिकीर अनुष्टित होई ए दिन मागरीबे नामाजेर पर्थे के हाजर हाजर भक्तो अनुगामी रा भीर जमान मोकाम प्रांगोने मागरीबे नामाजेर पर्थे के नाते रोशुल पाट कोरें छातो छ એશાર નામાજેર પર્થીકે શુરો હોય વાજ મહફેલ વાજ મહફેલ અનુષ્થાને આમંજ્રિતો મુખો અથીતી � 
ওয়াজ মাহফিলে ওলি আউলিয়াদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাতাবাড়ি নিজামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা নজরুল ইসলাম ও মৌলানা মোস্তাকিম আহমেদ মোকাম কমিটির সম্পাদক জুলাস আহমেদ বরলস্কর সহসম্পাদক আজাদ হোসেন লস্কর ও সভাপতি মজিবুদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মামুর মৃত্যু দিবসে বুধবার রাতে উরুস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট আলিম উলামা আমাদের আমাদের এখানে উপস্থিত হয়ে ওয়াজ নসিহত করেছেন আজকে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আওলাতে রসুল অলিয়া কামিল সৈয়দ জুলাইদ আহমদ মদনি সাহেব একটু আগে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে দোয়া দান করে চলে গেছেন এবং বর্তমানে আমাদের এখানে নজরুল ইসলাম সাহেব ওয়াজ ফরমাইতেছেন এবং একটু পরে মৌলানা মুস্তাকিম আহমদ সাহেব আমাদের ওয়াজের ওয়াজ শেষ করে সমাপ্তি দেবেন তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমি দেশবাসী আসামবাসীর কাছে আমার গ্রামের আমার কাছারবাসীর কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের এখানে দেশ বিদেশ থেকে আগত ভাই এবং বোন মা বাবা যারা এসেছেন টাকা পয়সা দিয়েছেন সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আপনারা সামান্য সিন্নি এবং প্রাসাদ আমরা বানিয়েছি আপনারা এই যা সাধনা গ্রহণ করে নিয়ে যাবেন নতুবা আমরা বেশি দুঃখ পাইব আর প্রতি বছরের নিয়ে আগামীতেও আমরা এই উরুষ মুবারক মহফিল বছর বছর আমরা আমরা মোটামুটি করিয়ে যাইব আপনারা আমাদের সাহায্য আলগাপুর সমষ্টিতে খেল মহারণ শুরু হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের খেল মহারণ নামক ক্রিয়ানুষ্ঠান বুধবার থেকে আলগাপুর জিপি ও শহীদবন জিপিতে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতাটি আলগাপুর জিপির ও শহীদবন জিপির প্রত্যেক স্কুল কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিযোগিতায় পয়লা নভেম্বর থেকে তিন নভেম্বর পর্যন্ত অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে এরপর চার নভেম্বর থেকে সাত নভেম্বর পর্যন্ত কাবাডি এবং ভলিবল প্রতিযোগিতা চলবে আট নভেম্বর থেকে নয় নভেম্বর পর্যন্ত খোখো খেলা এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে দশ নভেম্বর থেকে পনেরো নভেম্বর পর্যন্ত এরপর আগামী সাতাশ নভেম্বর থেকে বিধানসভা পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে এই ধরনের সরকারের পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান আলগাপুর জিপির সচিব ইমরান হোসেন লস্কর শহীদবন জিপির সচিব আফতাব উদ্দিন বরভুইয়া আলগাপুর পাবলিক হাইস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল তথা খেল মহারণের জিপি লেভেল চেয়ারম্যান হিফজুর রহমান মজুমদার জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মানবেন্দ্র ভাগপতি এই দুই জিপির খেল মহারণের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন জহিরুল ইসলাম ও জমির উদ্দিন আমাদের জেলা বা রাজ্যিক স্তরে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার জন্য আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি আমাদের এখানে একটা অসুবিধা হচ্ছে যেহেতু একটা নদী আছে নদী পার হয়ে এই পারে এসে যে ফিল্ড যেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জন্য আমাদের কিছু বাচ্চাদের অসুবিধা হচ্ছে এই জন্য আমরা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অফিস বা আমাদের জেলা আধিকারিককে আমরা এটা জানাচ্ছি যাতে পরবর্তীতে যদি কোনো ব্যবস্থা করা হয় সেই ক্ষেত্রে যাতে একটা উপযুক্ত রোড বা মোটরেবল কোনো যদি প্লেস থাকে বা অবস্থান থাকে তাহলেই বাচ্চাদের সুবিধা আমরা এইখানে এসে যতটুকু উৎসাহ উদ্দীপনা দেখেছি আমাদের খুব ভালো লেগেছে আর যাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছিল অনেক ওখানে এসেছে এবং তারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে আমাদের ওটাকে সাকসেস করে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে আগামীকাল হবে আটশো আটশো মিটার রেস পরবর্তী যে দেওয়া আছে যেভাবে যে ব্যাক আপ দেওয়া আছে সেইভাবে বাকিগুলি আমরা সম্পন্ন করব তার জন্য আমরা সব পক্ষের এত অঞ্চলের যত গার্জিয়ান বা স্পোর্টসম্যানশিপ যাদের মধ্যে আছে তাদের সহযোগিতা আমরা জোরালোভাবে কামনা করছি ধন্যবাদ সরকারের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার একুশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিলচর এনআইটিতে মন্ত্রী বিমল বরা নদী ভাঙ্গনের লঙ্গাইয়ের অস্তিত্ব সংশয় ভয়ঙ্কর রূপে পরিণত হচ্ছে এফএন রোড হার্ভেস্টিং মেশিন তুলে দিলেন উদ্ধারবোধ ফার্মার কোঅপারেটিভ সোসাইটির হাতে এখনকার মতো আমরা বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার